డిప్లొమా ఇన్ ఎలక్ట్రికల్ అండ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ ఇంజనీరింగ్ ఎలక్ట్రికల్ ఇంజనీరింగ్ అనేది ఎలక్ట్రిసిటీ అప్లికేషన్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిసిటీ ఎలక్ట్రానిక్స్ ఎలక్ట్రో మ్యాగ్నటిజం మీద ఫోకస్ చేసే ఒక డిప్లొమా కోర్స్ ఎలక్ట్రికల్ అండ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ ఇంజనీరింగ్ని షార్ట్ ఫామ్లో ట్రిబుల్ఈ అంటారు ఈ డిప్లొమాలో జనరేషన్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిసిటీ స్టోరేజ్ ట్రాన్స్మిషన్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిసిటీ యొక్క బేసిక్ ఎలిమెంట్స్ని డిస్కస్ చేస్తారు ఎలక్ట్రికల్ ఇంజనీరింగ్ డిప్లొమా జనరేషన్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిసిటీ స్టోరేజ్ ట్రాన్స్మిషన్ అప్లికేషన్స్ అడ్వాన్స్డ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ ఎలక్ట్రో మ్యాగ్నెటిజం అనే టాపిక్స్ని డీల్ చేస్తుంది ఎలక్ట్రికల్ ఇంజనీరింగ్ అనేది త్రీ ఇయర్స్ లాంగ్ డిప్లొమా సర్టిఫికేట్ ప్రోగ్రామ్ ఇందులో సెమిస్టర్ సిస్టమ్ని ఫాలో చేస్తారు ఈచ్ అకాడమిక్ ఇయర్ టూ సెమిస్టర్గా డివైడ్ అయి ఉండిద్ది ఒక్కొక్క సెమిస్టర్ ఆరు నెలలు ఉంటుంది కొన్ని ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఇంటిగ్రేటెడ్ ప్రోగ్రామ్స్ని ఆఫర్ చేస్తాయి సేమ్ ఇన్స్టిట్యూషన్ నుంచి డిప్లొమా ప్లస్ గ్రాడ్యుయేషన్ని కంప్లీట్ చేయొచ్చు ఎలక్ట్రికల్ మెషీన్స్ పవర్ ట్రాన్స్మిషన్ పవర్ సిస్టమ్స్ ఎలక్ట్రానిక్స్ సర్క్యూట్ నెట్వర్క్ మోటార్స్ జనరేటర్స్ ఎలక్ట్రికల్ అప్లయన్సెస్ మైక్రో ప్రాసెసర్స్ ఎలక్ట్రో మ్యాగ్నెటిజం సిగ్నల్ ప్రాసెసర్స్ సెన్సర్స్ అనే ఏరియాస్లో డిప్లొమా ఇన్ ఎలక్ట్రికల్ ఇంజనీరింగ్ స్టూడెంట్స్ ట్రైన్ అవుతారు టెన్త్ స్టాండర్డ్ కంప్లీట్ చేసిన వాళ్ళు టెన్ ప్లస్ టూ సైన్స్ స్ట్రీమ్ విత్ మ్యాథమెటిక్స్ కంప్లీట్ చేసిన వాళ్ళు ఈ డిప్లొమా చేయడానికి ఎలిజిబుల్ అక్రాస్ ది ఇండియా పాలిటెక్నిక్ కాలేజెస్ టెక్నికల్ ఎడ్యుకేషన్ బోర్డ్స్ ఇంజనీరింగ్ ఇన్స్టిట్యూట్స్ ఈ డిప్లొమాని ఆఫర్ చేస్తాయి మోస్ట్ ఆఫ్ ది ఇన్స్టిట్యూట్స్ డైరెక్ట్ అడ్మిషన్ ప్రిఫర్ చేస్తాయి టెన్త్ స్టాండర్డ్ సైన్స్ అండ్ మ్యాథ్స్ సబ్జెక్ట్స్లో మంచి పర్సంటేజ్ ఉంటాయి మన స్టేట్స్లో పాలిసెట్ అనే ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామ్ని రాయాల్సి ఉంటుంది డిప్లొమా సీట్ కోసం టెన్త్ స్టాండర్డ్లో మ్యాథ్స్ అండ్ సైన్స్ సబ్జెక్ట్లో వచ్చిన పర్సంటేజ్ పాలిసెట్ ర్యాంక్ని కన్సిడర్ చేసి డిప్లొమా సీట్ని అలాట్ చేస్తారు ఫస్ట్ సెమిస్టర్లో ఇంజనీరింగ్ మ్యాథమెటిక్స్ కెమిస్ట్రీ బేసిక్స్ ఆఫ్ మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ బేసిక్స్ ఆఫ్ ఐటీ సెకండ్ సెమిస్టర్లో ఇంజనీరింగ్ మ్యాథమెటిక్స్ ఇంజనీరింగ్ ఫిజిక్స్ బేసిక్స్ ఆఫ్ సివిల్ ఇంజనీరింగ్ ఇంజనీరింగ్ డ్రాయింగ్ ఆర్ గ్రాఫిక్స్ వర్క్షాప్ థర్డ్ సెమిస్టర్లో డీసీ సర్క్యూట్స్ ఏసీ సర్క్యూట్స్ డీసీ మెషీన్స్ అండ్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ ఎలక్ట్రికల్ ఇన్స్ట్రుమెంటేషన్ ఎలక్ట్రికల్ పవర్ జనరేషన్ ఎలక్ట్రానిక్స్ సర్క్యూట్స్ ఫోర్త్ సెమిస్టర్లో ట్రాన్స్మిషన్ అండ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రికల్ పవర్ యూటిలైజేషన్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ డిజిటల్ ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ క్యాడ్ కంప్యూటర్ ఎయిడెడ్ డ్రాయింగ్ అండ్ డిజైన్ పాలిఫేస్ ట్రాన్స్ఫార్మర్స్ అండ్ రొటేటింగ్ ఏసీ మెషిన్స్ ఫిఫ్త్ సెమిస్టర్లో వైరింగ్ ఎస్టిమేషన్ అండ్ కాస్టింగ్ పవర్ ఎలక్ట్రానిక్స్ ఎనర్జీ కన్జర్వేషన్ అండ్ ఆడిట్ మైక్రో ప్రాసెసర్ అండ్ కంట్రోలర్ అప్లికేషన్స్ ఎలక్టివ్ సబ్జెక్ట్స్ ప్రాజెక్ట్ వర్క్ సిక్స్త్ సెమిస్టర్లో స్విచ్ గేర్ అండ్ ప్రొడక్షన్ ఇన్స్టాలేషన్ అండ్ మెయింటెనెన్స్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రికల్ సిస్టమ్స్ ఎలక్టివ్ సబ్జెక్ట్స్ ప్రాజెక్ట్ వర్క్ సిలబస్ అండ్ కోర్స్ స్ట్రక్చర్ యూనివర్సిటీ టు స్టేట్ వేరీ అవుతాయి ఎలక్టివ్ సబ్జెక్ట్స్ కూడా ఇన్స్టిట్యూట్ టు యూనివర్సిటీ వేరీ అవుతాయి డిప్లొమా కంప్లీట్ అయిన తర్వాత బ్యాచిలర్ డిగ్రీ అంటే బిఈ ఆర్ బీటెక్ పర్సూ చేయడానికి ఎలిజిబుల్ అవుతారు డిప్లొమా సర్టిఫికేట్ హోల్డర్స్కి సపరేట్గా లీటరల్ ఎంట్రీ సీట్స్ అనేవి రిజర్వ్ అయ్యి ఉంటాయి మన స్టేట్స్లో ఈ సెట్ అనే ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామ్ని క్వాలిఫై అవ్వాల్సి ఉంటుంది డిప్లొమా సర్టిఫికేట్ హోల్డర్స్ ఈ సెట్లో వచ్చిన ర్యాంక్ని బేస్ చేసుకొని లీటరల్ ఎంట్రీకి సీట్ని అలాట్ చేస్తారు బ్యాచిలర్స్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత మాస్టర్ డిగ్రీ చేయడానికి ఎలిజిబుల్ అవుతారు మాస్టర్స్లో పవర్ ఇంజనీరింగ్ అడ్వాన్స్డ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ కంప్యూటర్ సైన్స్ కమ్యూనికేషన్స్ ఫైబర్ ఆప్టిక్స్ సిగ్నల్ అండ్ ఇమేజ్ ప్రాసెసింగ్ సెమీ కండక్టర్స్ మైక్రో ఎలక్ట్రానిక్స్ ఈ స్పెషలైజేషన్స్ చేయడానికి ఎలిజిబుల్ అవుతారు మేనేజ్మెంట్ ప్రోగ్రామ్ అంటే ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళు ఎంబీఏ కూడా చేయొచ్చు మోస్ట్ ఆఫ్ ది మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ అండ్ ప్రొడక్షన్ ఇండస్ట్రీస్ ఎలక్ట్రిసిటీ అండ్ ఎలక్ట్రికల్ మెషిన్స్తో డీల్ చేసే టాస్క్స్ కోసం అంటే పవర్ ట్రాన్స్మిషన్ పవర్ యూసేజ్ పవర్ ఆడిటింగ్ మెషిన్ మాని మానిటరింగ్ మెషిన్ మెయింటెనెన్స్ కోసం ఎలక్ట్రికల్ ఇంజనీర్స్ని హైర్ చేసుకుంటాయి పవర్ ప్రొడక్షన్ అండ్ ట్రాన్స్మిషన్ 
కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీస్ వైరింగ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఎలక్ట్రికల్ వర్క్స్ కోసం ఎలక్ట్రికల్ ఇంజనీర్స్ని హైర్ చేసుకుంటాయి వెల్ నోన్ రిక్రూటర్స్ వచ్చేసరికి ఇండియన్ రైల్వేస్ డిఆర్డిఓ ఐఏఎఫ్ స్టేట్ ఎలక్ట్రిసిటీ బోర్డ్స్ పిడబ్ల్యూడి మున్సిపల్ కార్పొరేషన్స్ బిహెచ్ఈఎల్ ఎస్ఏఐఎల్ యాంకర్ ఎలక్ట్రికల్స్ నవ్ పానాసోనిక్ ఒరీవా క్రాంప్టన్ గ్రేవ్స్ స్నైడర్ ఎలక్ట్రిక్ గోద్రేజ్ ఎలక్ట్రికల్ అండ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ టెలికమ్యూనికేషన్ కంపెనీస్ ఎలక్ట్రికల్ ఇంజనీర్ శాలరీ వేరియస్ ఫ్యాక్టర్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది సెక్టర్ జాబ్ ప్రొఫైల్ పర్సంటేజ్ అండ్ గ్రేడ్స్ మీద డిపెండ్ అయ్యి పే బ్యాండ్ అనేది డిసైడ్ చేస్తారు యావరేజ్గా ట్వంటీ టు థర్టీ ఫైవ్ కే ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు